Hi friends, welcome back to Because. In the previous video, we will see the lamp port algorithm and the proof. In this video, we will see the Agarwal algorithm. So, unit 3 is the first question. This algorithm is the semester point of view. It is very easy to see the algorithm. So, if you have a question, you will see the question. So, there are two points. So, fundamentally, there are two points. So, first point is, it can work in non-FIFO channel. So, in our communication channel, there is no first in first out of the necessity. Non first in first out ada iran dal kuda, inder ricket ager wal algoritm perform pernu nolla. Whereas, nama bater lamp portal algoritm gundeh communication channel gundeh first in first out ada erkanu. Then second point enna abdi, na critical section kulla poga, na yar ke chance kudu pen dal algoritm la abdi, na to the process with lowest request timestamp. So oror process gundeh request panam bodo or timestamp panapu. So ande anupre timestamp la inder process oda timestamp minimal ada erko. And the process is a chance to get a chance. This is the issue. So, first of all, we will see the algorithm in the first of all. So, first of all, there is a process in P1. So, the process is to enter into CS to enter into CS. So, the process P1 wants to enter into critical section. So, what do we do? It's very simple. A request message is to enter into distributed system. We will enter into a request message along with the timestamp. So, a timestamp is to enter into a request message. அந்த சிஸ்டம்ல எவ்வளவு பேர் இருக்காங்களோ எல்லாருக்குமே அமிச்சோம் ஓகே இதுல பிரச்சனை இல்ல இப்ப ப்ராசஸ் பி டூக்கு வரும் பி டூ என்ன பண்ணுது இது அமிச்ச ரிக்வஸ்ட் மெசேஜ் வந்து பி டூக்கு கிடைச்சிச்சு சோ பி ஒன் அனுப்புற ரிக்வஸ்ட் மெசேஜ் மட்டும் இல்ல இந்த மாதிரி எவ்வளவு ப்ராசஸ் ரிக்வஸ்ட் பண்ணுதோ அந்த எல்லா மெசேஜுமே பி டூக்கு கிடைக்கும் சோ இப்ப பி டூக்கு இந்த ரிக்வஸ்ட் மெசேஜ் கிடைக்கும் போது இப்ப பி டூ என்ன பண்ணும் சோ பி ஒனுக்கு ஒன்னு உள்ள போகணும்னு ஆசைப்பட்டுச்சு அதனால ரிக்வஸ்ட் மெசேஜ் அமிச்சிச்சு அது ஓகே இப்ப பி டூ கிட்ட வந்து வேற ஏதோ ஒரு ப்ராசஸோட ரிக்வஸ்ட் மெசேஜ் வருது வரும் பொழுது இது வந்து ரிப்ளை அனுப்பணுமா அனுப்ப கூடாதா சோ மொத்தம் மூணு கேஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் என்ன அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸ் பி டூ வந்து கிரிட்டிக்கல் செக்ஷனுக்குள்ள இல்ல சோ அது ஆல்ரெடி கிரிட்டிக்கல் செக்ஷனுக்குள்ள இல்ல யார் இல்ல பி டூ இல்ல இல்ல அப்படின்னா பி டூ வந்து ரிக்வஸ்ட் எதுவும் பண்ணல சோ என்ன ரெண்டே விஷயம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்னு வந்து இந்த பி டூ ப்ராசஸ் ஆல்ரெடி அதோட கிரிட்டிக்கல் செக்ஷனுக்குள்ள இல்ல இன்னொரு கேஸ் என்ன அப்படின்னா பி டூ critical section குள்ள போனும்னு ஆசைப்படல that is அது request message வெளியே யாருக்கும் அனுப்பல சோ ரெண்டு கேஸ் இப்ப நம்ம எதை பத்தி பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம் process p2 ல p1 ஓட request வந்தால் என்ன பண்ணணும்னு பாக்குறோம் சோ இதுல கேஸ் நம்பர் 1 என்ன ஆல்ரெடி p2 cs குள்ள இல்ல தென் அதை தவிர c p2 க்கு cs குள்ள போனும்னு ஆசையும் இல்ல அது அதுக்கான request messageம் யாருக்கும் அனுப்பல இந்த மாதிரி கேஸ் ட்ரூ ஆக இருந்துச்சுனா இது வந்து ரிப்ளை அமிச்சிரும் அவ்வளவுதான் விஷயம் சோ கேஸ் 1 ல என்ன இது கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன்ல ஆல்ரெடி இல்ல அதுக்கப்புறம் இதுக்கு கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் குள்ள போகணும்னு ஆசையும் இல்ல ரெண்டும் ட்ரூவா இருந்துச்சு இந்த ரெண்டுல ஏதோ ஒண்ணு ட்ரூவா இருந்தால் கூட யார்கிட்ட இருந்து ரிக்வஸ்ட் வந்துச்சோ அவங்களுக்கு ரிப்ளை அமிச்சோம் தென் கேஸ் டூ கேஸ் டூல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஆசைப்படுது சோ ப்ராசஸ் பி டூ வந்து அதுக்குமே கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் குள்ள போகணும் ஆனால் அதுக்கு என்ன தெரிய வருது டைம் ஸ்டாம்ப்ல இருந்துனா நான் ஒரு டைம் ஸ்டாம்ப்ல ஆசைப்பட்டேன் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் P2 வந்து ரெண்டு மணிக்கு ஆசைப்பட்டுச்சு ஆனா அதுக்கு டைம் ஸ்டாம்ப்ல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா பி வந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பிப்டி பி எம்கே ஆசைப்பட்டுருச்சு அதான் கேஸ் நம்பர் டூ ஐ வாண்ட் டு என்ட்ரு பட் த அதர் ப்ராசஸ் ஹேஸ் மேட் ரிக்வஸ்ட் ஏர்லியர் சோ எந்த ப்ராசஸோட ரிக்வஸ்ட் என்கிட்ட வந்துச்சோ அது வந்து ஏர்லியராவே உள்ள போகணும்னு ஆசைப்பட்டுருச்சு அப்ப நம்ம இந்த அல்கோத்தம்ல என்ன சொன்னோம் யாருக்கு கம்மியா டைம் ஸ்டாம்ப் இருக்கோ அவங்களதான் நான் உள்ள போக அலோவ் பண்ணுவேன் சோ இந்த கேஸ்லயும் ரிப்ளை அமிச்சிரு So, in the first case, I will not be in critical section, but I will not be in the first case. In the second case, I will not be in the first case. I will not be in the first time stamp. I will not be in the first case. Now, I will not be in the first case. The next one is case number 3. What are we doing in case number 3? Not case 1, not case 2. In case number 3, I will not be in the first case. So, reply on the other side is the other side. So, defer sending the reply. So, P2 is the P1 to the other side. The other side is immediately on the other side. So, the other side is the other side. So, the other side is the other side. The other side is the other side. So, the other side is the RD array. So, the RD array is the reply deferred array. So, the reply deferred array is the other side. One process is the reply deferred array. Say, for example, here is the three processes. P1, P2, P2. P3. இப்ப நம்ம P2 பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். சோ P2 ல ஒரு ரிப்ளை டிஃபர்ட் அரே இருக்கும். சோ இந்த அரேக்குள்ள என்ன இருக்கும் அப்படினா இந்த இந்த process க்கு நான் தள்ளி போட்டுறேன். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 
rd of 2 enna kurikidu inda 2 vande endha process oda arayudhu so p2 oda aray idoda third index enna kurikidu appdin paathina namba ethanaadu process oda reply thalli potrukom ipo na sonna inda example la p1 kitta endu suppose message vanduchu appdina adha na thalli potten appdina rd2 of p1 ah vande 1 aakiruva meedhu ella zero ah irukum so inda 1 enna kurikidu friends இந்த ஸ்பெசிபிக் ப்ராசஸோட ரிப்ளை டிஃபர்ட் அரேது ஸோ இந்த ரிப்ளை டிஃபர்ட் அரேல ஏதோ ஒரு இண்டெக்ஸ் வந்து ஒன்னாக இருந்தால் அது என்ன குறிக்கிதுன்னா இந்த ப்ராசஸ் வந்து இந்த கரஸ்பாண்டிங் இண்டெக்ஸ்ல உள்ள ப்ராசஸ்க்கு அனுப்ப வேண்டிய ரிப்ளை வந்து தள்ளி போட்டுருச்சு அப்படிங்கிற விஷயம் வேற ஒண்ணுமே இல்லை ஓகே தென் எக்ஸிட் பண்ணும் போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிட்டுக்கு முன்னாடி என்ட்ரு எப்ப ஒரு கிரிட்டிக்கல் செக்ஷனுக்குள்ள ஒரு ப்ராசஸ் எப்ப என்டர் ஆகும் ஸோ எப்போ என்டர் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது யார்கிட்ட எல்லாம் ரிக்வஸ்ட் பண்ணிச்சோ எல்லாருக்கிட்ட இன்னும் ரிப்ளை வந்துருச்சுன்னா என்டர் ஆகும் ஸோ யார்கிட்ட எல்லாம் ரிக்வஸ்ட் பண்ணிச்சோ எல்லாருக்கிட்ட இன்னும் ரிப்ளை வந்துருச்சுன்னா அப்போ கிரிட்டிக்கல் செக்ஷனுக்குள்ளே என்டர் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் ஒரு ப்ராசஸ் என்டர் ஆகிடுச்சு இப்போ அதை எக்ஸிட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்னா எக்ஸிட் பண்ணும்போது அதோட ரிப்ளை டிஃபர்ட் அறையில் யார் யாரோட வேல்யூஸ் ஒன் இருக்கோ அவங்க எல்லாருக்கும் ரிப்ளை அமைச்சிரும் தட் இஸ் யாருக்கு ரிப்ளை அனுப்ப வேண்டியதான் தள்ளி போட்டுச்சோ அந்த எல்லா ரிப்ளையும் அமிச்சுட்டு கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன்ல இருந்து வெளியே வந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளவுதான் ஓவர் அல்கோ அல்கோத்தம் இப்ப இதை ஆல்கோவா பார்க்கலாம் சோ நான் சொன்ன விஷயங்களை மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு இதை பார்ப்போம் இப்ப ரொம்ப கிளியரா புரிஞ்சிடும் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் என்ன சொன்னா கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் குள்ள போக ரிக்வஸ்ட் பண்ணது ஒரு சைட் சோ வென் அ சைட் எஸ்ஐ வான்ஸ் டு என்டர் த கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் இட் ப்ராட்காஸ்ட் இட் டைம் ஸ்டாம்ப் ரிக்வஸ்ட் மெசேஜ் டு ஆல் அதர் சைட்ஸ் சோ ஒரு சைட் வந்து கிரிட்டிக்கல் செக்ஷனுக்குள்ள போகணும்னு ஆசைப்பட்டால் ஒரு ப்ராட்காஸ்ட் மெசேஜ் அனுப்புறோம் என்ன மெசேஜ் ரிக்வஸ்டுங்கிற மெசேஜ் யார் யாருக்கு அனுப்புவோம் எல்லா சைட்டுக்கும் அனுப்புவோம் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் இந்த ரிக்வஸ்ட் மெசேஜ் வந்து வேற ஏதோ ஒரு சைட் எஸ்ஜேக்கு கிடைக்கிது ஸோ வென் அ சைட் எஸ்ஜே ரிசீவ்ஸ் அ ரிக்வஸ்ட் மெசேஜ் ஃப்ரம் சைட் எஸ்ஐ ஸோ என்ன நடக்குதுன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க இங்கே எஸ்ஐ இருக்கு ஸோ எஸ்ஐ கிட்டே இருந்து எஸ்ஜேக்கு ஒரு ரிக்வஸ்ட் மெசேஜ் போகுது ஸோ வென் அ சைட் எஸ்ஜே ரிசீவ்ஸ் அ ரிக்வஸ்ட் மெசேஜ் ஃப்ரம் சைட் எஸ்ஐ it sends a reply message so reply message eppa la anupu so first case paarenga na sonna first case enna if site sj is neither requesting nor executing the cs that is critical section ku la poga edhuk aasiyum padala adu already critical section ku liyum illa yaar illa sj illa so indha case la reply anupu illa second case la paathom appadina enakku ulle poga aasiya irukku if the site sj is requesting and si's request time stamp is smaller than site sj's own time stamp that is sj ku ulle ponu na aasiya irukku apdi irundhu kuda na reply anupren yen anupren ena si enakku munadiye request pannirchu idoda time stamp vandu ennoda kammiya irukku so adanalana na reply anupren idhu second case third case na otherwise the reply is deferred so reply na anupla reply thalli potrra adukapra and i set rd of j of i so rd of j na ena indha process receive pannucho adoda index vandu j yaar kitta endu vanduchu i so indha value indha array oda indha specific index value o 1 aakira indha 1 ena kurikidu so or specific process la vera edha or process oda value 1 aaga irundhal indha rd array la appadina enna artham sj process vandu si ki inno reply anupala so reply vandu nama thalli potrukom appadina artham so idu requesting the critical section அதுக்கப்புறம் செகண்ட் என்ன கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்றது சைட் எஸ்ஐ என்ட்ரஸ் த கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் ஆஃப்டர் இட் ஹேஸ் ரிசீவ் அ ரிப்ளை மெசேஜ் ஃப்ரம் எவ்ரி சைட் இட் சென்ட் அ ரிக்வஸ்ட் மெசேஜ் டு ஸோ அது யாருக்கெல்லாம் ரிக்வஸ்ட் மெசேஜ் அமுச்சிச்சோ எல்லாருக்கிட்டே இருந்தும் எனக்கு வந்து ஒரு ரிப்ளை வந்துருச்சுன்னா அப்போ நான் கிரிட்டிக்கல் செக்ஷனுக்குள்ள போகலாம் தென் லாஸ்டா வந்து கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன்ல இருந்து வெளியே வர்றது ரிலீசிங் த கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் வென் அ சைட் எஸ்ஐ எக்ஸிட்ஸ் த கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் இட் sends all the deferred reply messages so yaarkla message anupunmo yaarkla pending ah irukko adoda rd array la rd array la pending na namak eppadi theriyum so in the specific site oda or or index ah indha array la paakren adoda value 1 aga irundal avungalukla na reply send pandren adukapra reply send panta enna nama 1 ne aaknu reply pending naala 1 nu aaknu so reply send panni mudichone indha rd oda specific value ah zero nu thirumba maathirren friends இவ்வளவுதான் ஓவரால் அல்கோத்தம் ஸோ இதுல இருக்க கீ பாயிண்ட்ஸ் ஜஸ்ட் ஒரு டைம் கோத்ரூ பண்ணுங்க நான் சொன்ன பாயிண்ட்ஸே தான் திரும்ப இருக்கும் புதுசா ஒண்ணுமே இருக்காது 
நார்மலாக என்ன நடக்குது ஓவரால் ஃப்ளோ என்ன அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்கும் ஜஸ்ட் ஒரு டைம் கோ த்ரூ பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்